，你为什么不同意呀、啊？小坤根本就不是陈坤的儿子。什么？他是苏娜跟他前夫的儿子。今天在餐厅吃饭的时候，我看见苏娜还有他前夫在一起，他前夫要带着小坤去美国治病，苏娜不同意，他们两个就吵起来了，我都听到了。你怎么可以这样说话呢？我知道你对我有意见，但你不能这么污蔑小坤吧？我什么时候污蔑他了？你自己说的什么，你自己心里清楚。你敢不敢把今天下午跟我说的话，当着所有人的面，你再你再说一遍？我说什么了？你还装？赵弟，你说话要有证据啊！你你怎么能满口胡说八道呢？你你这么瞎编，谁能相信啊？不是。我我我给大舅妈作证，今天大舅妈带我去吃饭，她和一个男的就在旁边说话，说了好久呢。那然后呢？然后舅妈让我先走，我就自己回家了。那你听到他们说什么了？没有。阿姨，嗯，我上趟婚姻比较失败，这你们都知道。我离婚离得比较仓促，有一些文件他都没签字去出国了。今天下午就办这事儿去了。是，招弟下午是找过我，但他一定对我有什么误会。他让我离陈烨远一点儿，否则对我不客气。我我还想着怎么跟你解释一下，没想到他说这样的话。你血口喷人！招弟，是我让陈烨去照顾他们娘俩的。你要有什么气冲我来！小坤是我们家孙子，你这样做，你不是要我跟你爸的命吗？你相信谁？既然话说到这份上，索性把话都说清楚吧，否则小坤在这个家里不明不白的，还得生活着，遭人怀疑。要么这样，为了证明小坤的清白，我的清白，我愿意带小坤去做亲子鉴定。不同意。不不不不，要去，我陪你一起去，现在就去。走。不不不，不用不用不用，那个去。我告诉你，这个孙子我认定了，谁要是敢把他从我身边夺走，门都没有；谁要是再挑拨我跟小坤之间的关系，就从这个家里给我滚出去！老弟。去去秀兰，你，你干嘛？阿姨，阿姨，你干什么呀你？招弟，你别有事儿你就想着回娘家，咱们有问题要解决问题，你这一走了之也不是办法吧？解决什么问题啊？我在你们家人眼里就是个大骗子，你们家人会跟一个骗子解决问题吗？谁说你是骗子了？你妈，还有你，我没这么说啊。那你刚才犹豫什么？这毕竟不是小事儿，而且在刚才那种场合，对呀、啊，就是因为它不是小事儿，又是在那样的场合，我才需要你支持我。赵弟，咱能不那么孩子气吗？对，我就孩子气了。我问你，你是相信我还是相信苏娜？你什么意思？你说话呀，你还回答不上来是吗？赵弟。我知道你不会无理取闹，我不想听别的，我就想知道我和苏娜你到底信谁。这事儿吧，他，他比较复杂。好,好，算了算了，我不想跟你说。不是，赵弟你别冲动，赵弟，赵弟，咱们有话好好说嘛。我没有话要说了。那行，你听我说，我相信你，我一直都相信你。就算你说地球是方的，是三角形的，我也毫不犹豫的背叛真理，跟你站在一边。你是说我胡搅蛮缠吗？不是，我是说，我愿意无条件的支持你、信任你。可今天那个情形，就算我跟你站在一边，那又能怎么样？爸妈现在爱小坤已经爱到要要卖房子去替他治病了。这时候你站出来说小坤是假的，他们能接受吗？那怎么办、啊？明明知道错了，就这么错下去吗？如果苏娜真的撒了谎，她骗了我们，我们就要拿出证据来。说服爸妈一点一点让他们相信事实。是，我也想有证据
，我恨不得今天包里面就装一个摄像机，我把一切都给录下来，我把他跟我说的每一句话。所有的一幕一幕都录下来，让你们看一看他楚楚可怜的背后到底是怎样的一副嘴脸。你真的听到苏娜亲口说，孩子是她前夫的？你还是不相信我？不是，苏娜的前夫我认识，是我们托福班的，这个人真不怎么样。会不会是他一直在纠缠苏娜，然后苏娜迫不得已才说出那些气话呢？陈毅，咱们俩离婚吧。赵迪，你也别说这些气话。我没有跟你说气话。其实我觉得苏娜说的挺对的。我现在在这个家已经没有地位了，就像一个坏了电冰箱一样。不冷藏了也不保鲜了，把它放在阳台，当一个鞋柜都嫌碍事儿。只是我自己浑然不知，他是一个外人，看这个家比我看的还清楚。你别这么说。其实咱俩分开挺好的，应该有一个自己的孩子。我都说了一百遍了。生不生孩子对我来说不重要，可是对我来说很重要。我没有强大到觉得靠咱们俩的力量就可以安安稳稳的度过一生，你知道吗？我看着你抱着小坤和苏娜站在一起的时候，那才是我幻想中的一家和和美美的样子。所以我觉得，可能咱们两个离婚。是对于咱们俩来说最好的选择。我不会跟你离婚的。如果你心里不好受，不愿意见到我，你就先回娘家待两天。这边的事情我来处理，等处理好了，我去接你回来。一个离婚的，这，来，你你怎么了？刘强那个王八蛋！嗯。哎呀，新宇，你怎么来了？哎，新上的货你挑一挑。是阿强让我来的。啊，阿强，他又不老实了。我拜托你，跟阿强离婚吧。那个朱新宇，他在实习的时候，他们俩就勾搭上了。你说我傻不傻？我还让他，他去帮我干这刘强，我这不是让贼跟着贼吗？这么多年了，我对陈家他们怎么样？那为什么就好心不得好报呢？你们知道那个朱新宇说什么吗？他说，不被爱的那个人才是第三者。哎，我李来弟，我明媒正娶好吗？我倒成第三者了。老师跟我说什么气
年之痒，七年之后，还有八年，还有九年，还有十年，一年痒，年年痒，总这么痒，我熬不下去了。美娇弟，不熬了，为什么要熬？这也不是个东西，离，跟他离。离了，咱找更好的。就是，刘强也糟透了，你也应该离，我支持你。好，离，都离。怪不得我今天一睁开眼睛，这个右眼皮就巴拉巴拉跳了，跟缝纫机的踏板一样。我就琢磨，这是要出什么事儿吗？是天要掉下来了？哎，天掉下来也就是个窟窿。也没你们俩那么折腾，你们可真是一对亲姐妹啊！结婚前夫后继，啊，离婚还是前夫后继啊！对了，我问你们，两对儿啊，一块去民政局，是不是还能打折扣啊？啊！爸，我们两个的心都碎成沫沫了，你不但不安慰我们，还在这里泼凉水，就是，你在过分。我安慰你们，你们就不离婚了吗？停。老话说，一夜夫妻百日恩。你们俩结婚都好几年了吧？你儿子都要上学了，离婚，离婚，孩子怎么办？夫妻之间有什么事儿，不能好好坐下来谈吗？啊，不要动不动就离婚离婚，这离婚还成了兵临丹妙药了。杜大，有什么可谈的呀？第三者都找上门来了，他们不要脸，我还要脸。我也不想商量，爸，现在就跟他们商量，根本就是自取其辱。你们翅膀都硬了，爱上哪儿去上哪儿去吧。李小弟，你说我是不是报应了？我怎么就看上刘强这个混蛋了呢？我也不难受了呀，不怕啊，我在，不怕啊。他们呢？大姐带小七回去了，嗯，叔叔上幼儿园接小坤，阿姨血压有点高，在屋里歇着。哦，他药吃了吗？吃了。嗯，陈爷，要我先回去了，一会儿小坤回来告诉他，我明天到幼儿园接他到医院去检查。我送你吧。嗯，不用了，你在家陪阿姨就好。没关系，我送你。招弟没事吧？没事。你也别怪他，他就是太在乎你了，才会那么说的。陈爷，我是不是给你添麻烦了？苏娜，我们家所有人，包括招弟，没有一个人觉得你和小坤是麻烦。就算我们家只剩一碗饭，也会分一半给你和小坤。我只是希望大家可以坦诚相待。你不相信我？我觉得这当中是不是有什么误会？要会也是你招弟误会。你们一家人对我有恩。很多话都不愿意说，我怕闹得大家不开心。
可是赵地明里暗里对我的冷嘲热讽已经不是一字半字了。我相信他不会因为我的事儿跟你们吵不架吧？他早就容不下我和小坤了。冯大，我好歹跟招娣夫妻这么多年，她什么样的人我最清楚了。她虽然脾气有时候挺差的，但她的心眼不坏。我的心眼坏，是吗？不是，我不是这个意思。不是苏娜。苏娜，哎，你这个人，苏娜，你没事吧？我错了，我真的错了。我就应该带着小坤藏起来，藏得越远越好。就算吃再多苦，受再多累，我都应该一个人撑着。我们上车吧。走了没有？没事儿，谢谢你啊，钟奶奶。让你男朋友搞几个冰块敷上，好得快啊。嗯，好嘞，谢谢啊。嗯。哎呀，这灯怎么不亮啊？灯泡坏了。你们家有新灯泡吗？我帮你换吧。不用，我自己来。不是你脚都这样了，我换吧，在哪里啊？在那个后边柜子。苏娜，今天晚上别走好吗？苏娜，你别这样，你你让我下来。为什么？我知道你喜欢我，笔记本不是陈坤送的，是你送的，不是吗？你一直喜欢我，不是吗？那是以前的事儿了，那小小时候喜欢，现在不作数了。我们可以从头开始。那个小坤喜欢你，你也喜欢小坤，我们可以成为很好的一家人的。叔叔阿姨肯定也是这么想的。不是苏娜，你放了我，让我下来。真爷，我喜欢你，我们在一起好吗？真爷，我们在一起，我求求你了，你跟我在一起好吗？苏娜，你别忘了，陈坤可是在天上看着呢。那你你你你好好休息啊！我先走了。喂，苏南哥，我是陈野，你现在方便说话吗？是这样，我有个事儿啊，我要问你一下。万事皆起。
你招弟，你招弟，我跟你说，我很难过，<笑>我真难过。但是我觉得我没有你难过，为什么？因为我比你现实。我说什么来着？要为自己找后路。你看，我现在，我有小巴黎，我能养活我和我们家刘聪明。我马上要去进修。我马上去进修，我要挖掘我的潜在价值，我要把我遗失的前半生全都给我找回来。好，挺好的，我也要我，我要像你一样自食其力。不、嗯，我跟你说，你这个不是自食其力的问题，你的问题是什么？你太相信爱情，太相信没有，我没有，你太相信男人，我没有，没有，你没有，再说你没有，我没有。那有本事，有本事你跟我说一句。爱情就是臭狗屎，臭屎！爱情就是臭狗屎。不像话！哎呀，对不住，对不住啊，对不住，我一会儿说他们啊啊，对不住，赶紧回回回，不让唱了，不让唱了。好，行了，行了，我赶紧好，那那个。行行行，行了行了，你再回来。干杯！这两个小祖宗不能喝了，不能喝了！哎呀，别喝了，你小，这是干嘛呢？这是干嘛？快快快快快快快！来来来来来来来，坐下坐下。刘一翔，你先坐，你先坐，你先坐下。爸爸，爸爸，哎，你先坐。把这卡拉 OK 话筒给关了啊！邻居们都吵上门来了。哎，这个是，呃，那个唯一的好男人，全世界唯一的好男人，不是混大王八蛋的男人。他跟你们说啊，这过日子就是磕磕碰碰，哭哭笑笑，是磕了碰了，就算伤了，哎，过段时间不也就好了吗？哎，你今天哭了，说不定明天就笑了。所以总而言之就是一句话，知足，对，知足啊，他就能长乐，记住了吗？嗯嗯。爸爸，你给我们唱个歌好不好？<笑>对呀、啊，你给我唱首歌。唱歌啊。嗯。行。爸，豁出去了。嗯。唱什么呢？嗯。世上只有爸爸好，有爸的孩子像块宝。走进爸爸的怀抱，幸福享不了。
睡着了。梦想，你说小坤要是……别再说了，就当是个梦吧。我也想让这个梦做的时间长一点。遇到什么事儿别急，别嚷嚷，嗯。刘强这个王八蛋，我能动手，绝对不嚷嚷。不可以动手啊！打架，你像你能占上便宜似的。逗你的。臭丫头，这个时候了，你还有心情开玩笑？礼拜一锅粥，我要再不逗逗自己，还活不活了？反正这个刘强啊，要是再犯浑，你就把刘聪明接回来，咱回家住啊。姐，放心吧。嗯，我知道，走吧。嗯，走了。解释我，我错了，我真不知道周心宇去找你干嘛了。我爱你，我不想离婚，你原谅我行吗？你看，结婚戒指，我睡觉都不摘，我无时无刻不带着它，真的。你跟周心宇睡觉的时候，你也带着你们俩结婚戒指啊？哎，爹，老婆。老婆，你干嘛呀？你别别别回娘家，别回娘家，真的，有什么事咱们两个人聊天。老婆，咱们那爸爸岁数都大了，咱别让他老老人家着急了。咱有什么事咱俩聊，行不行？不是我走，是你走。老婆，这是我家呀，我走哪儿啊？刘强，你也知道这是你的家呀，啊？你在干这些缺德事儿的时候，你想过这个家吗？你想过我吗？想过聪明吗？既然你心里没有这个家，你就不配待在这个家里。滚！现在就给我滚！李来弟，差不多得了，你还想让我干嘛？我不就做了那点事儿吗？我做的那点事儿，哪个男人不做呀？你这会让我特别恶心，你知道吗？哦，你在外面睡女人，你还有理了是吧？我为这个家照顾孩子，照顾你，你呢？你为这个家你做什么了你？李来弟，你说话别亏心啊。这个家的每一砖、每一瓦、每一样东西，哪个不是我挣来的？你跟聪明的吃的、用的、穿的，哪一个不是我花钱买来的？我为这家做什么？我为这家挣钱了，钱钱钱又是钱，现在钱对你来说就这么重要吗？钱对你不重要吗？你当初看着我不就是因为钱吗？不就是因为我是个大款才嫁给我的吗？咱两个是臭味相投
我贪慕虚荣，我谢谢你，让我跟聪明过了这么多年衣食无忧的好日子。可刘强，当初我嫁给你的时候，你就是个什么都没有的小司机，是我陪着你白手起家的。没错，我们俩的婚姻就跟过家家一样，你骗我，我骗你。就这么过到一起去了，可我不想稀里糊涂一辈子。这些年，我学着负责，学着付出，努力的让我们的婚姻认真起来。我成长了，可你呢？不是我跟卓心宇分手，我们就能不离婚了。趁热吃，不不，要不然就不对了。都起来了。姐，你这手艺跟你这一模一样，都没变，味道是还是一样的。你不跟小时候也一样吗？就知道吃。哎呀，能不记得吗？啊，十几年，十十几年前有一天啊，我早上睡得迷迷糊糊，然后就一一阵香气飘香，我噌我就从床上跳下去，我冲到厨房去。那么大一顶刚出的包子，哎呀，那包美的呀。他就就就想着吃。然后。我一口气吃了三个，对，三个。吃了三个之后，我才想起来找你了。那时候我才知道你，你已经坐在去云南的火车上了，然后剩下那个包子我都舍不得吃啊，就放着，放着放着，它就长毛了。真浪费！你妈好不容易做的，我能浪费吗？后来我就把那些长毛的地方一点一点把它给掰掉，然后我一边哭着一边把那些包子全吃掉了。那后来呢？后来。后来我就去医院掉了三千水。哎，招弟今天回来吗？他跟他爸也好久没见了，这次回娘家多待两天也好。哎，大舅舅，要是大舅妈一直不回来，你是不是就得像电视里演的那样，拿着玫瑰花上门赔罪呀？小丫头，这两天电视没少看啊。小新，你先好好吃饭。陈爷，我来跟你说点事儿。在你们家住的这些天呀、啊，这招弟忙里忙外的，真是对我们一家人特好。你能找到这么一个好妻子。我为你高兴。我知道你要说什么，这事我心里有数，你就别管了。你有什么数啊？在我看，这招弟比任何人都在乎你，一门心思的扑在了这个家上。当然了，苏娜和小坤孤儿寡母的是可怜，从道义上是应该照顾他们。可我总觉得这么做从情分上就亏欠了招弟。她忍气吞声的看着自己的丈夫，整天给别人家当主心骨。你想想，哪个女人能做到这一点呀、啊？要我说，招弟不是省事的人。大舅舅，我也相信大舅妈，她就是嘴巴厉害，心眼挺好的，真的。小孩子家的哪那么多话呀？出去。姐，我昨天晚上联系苏南哥了。他怎么说呀？真的是冤枉招弟了吧？姐，是非黑白，我心里有杆秤，可是现在这个情况，我心里还是有点顾虑。苏娜撒谎的事情一被揭穿，两家肯定免不了又要大闹一场。而且爸妈和小坤相处这么长时间，也已经有了感情。哎呀。
，我怕他们受不了。可是这真相就是真相啊，这用谎言换来的快乐能长久了吗？更何况这杆秤，爸妈心里未必没有。我昨天在家里之所以没多说，我就是想让他们缓一缓。等他们愿意接受这件事的事实了，这真相自然也就清楚了。现在回想起来，小娜曾经给我打了个电话，应该是向我求助的。但是那个时候我一直在忙市里的一个大案，要马上离开上海，所以她就没多说什么。后来一年多的时间，我就在海南忙工作，照顾爸妈，我们沟通就很少，偶尔打个电话，她也是报喜不报忧的。唉，我这个当哥哥的失职啊，南哥。你确定小坤的父亲是顾广川吗？会不会是苏娜跟你们又撒了个谎？不瞒你说，小娜结婚没多久，她就怀孕了。她其实也怀疑这个孩子的身世，所以一生下来就去做了鉴定。我知道，她其实特别希望这个孩子是成坤的，可惜，事与愿违啊。小坤啊，是啊，我怎么也没看见呢？走走走。哎，方老师，方老师。哎，方老师。走我们家小坤呢？小坤他妈妈已经接走了，他妈妈来接走了。是最后一节课的时候，小坤的妈妈就突然来了，说是临时有事，就把小坤接走了。哦，好，谢谢谢谢。老高，怎么回事？为什么招呼都没给我们打，就把小坤接走了？我心里七上八下。别急，没事的。苏娜亲自来接，说明没什么事。呃，对了啊，小坤的妈妈走的时候拿了一个很大的行李箱，像是要出远门。哦，好好好，谢谢。知道了。不行，赶紧给陈也挂电话。让他上苏娜家去看看。好，好，好，好。跟老师再见。嗯，拜拜。你好。哎，你好，我是苏娜的。哦，您是苏娜的婆婆吧？咱俩上次有见过的。那个，你你你上次不是说过你跟苏娜是一个产房的？对呀。那你。你一定见过孩子爸爸了啊！当然见过了，这父子俩啊，长得是一模一样，一看就是一家人。哎，对了，上次忘记问了，那孩子的病怎么样了？哦，你也知道孩子有病啊？那孩子一出生肝就不好，你儿子啊也跟着检查去了，说是遗传病。遗传病？对呀、啊，当时医生都这么说的。小娜，小娜，还是不接电话？哎，你们别敲了，苏娜走了。走了？啊、嗯，今天早上她找我退房，下午收拾好东西，拎着行李就走了。那您知道她去哪儿了吗？不知道。哎，一个女人带着孩子，不容易呀、啊。看来她是有意躲开咱们啊。南哥，这样咱们俩分开找，不能让他。